നമസ്കാരം കാണാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മരിക്കാനിടയാക്കിയ അപകടത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐ എ എസ് തന്നെയെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരണം മദ്യലഹരിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ച ശ്രീറാമിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ് കേസിൽ ശ്രീറാം ഒന്നാം പ്രതി സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച അപകടം നടന്നയുടൻ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്തപരിശോധന നടത്തിയില്ല മദ്യത്തിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധമുണ്ടായിട്ടും ആദ്യം രക്തപരിശോധന നടത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല രക്തസാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചത് ഒൻപത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അപകട സമയത്ത് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ രക്തസാമ്പിൾ എടുത്തില്ലെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ആദ്യം ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകട സ്ഥലത്തെ ക്യാമറകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഗരുഡി രക്തപരിശോധന വൈകിയാൽ കൃത്യമായ ഫലം ലഭിക്കില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പരിശോധന നടത്തണം പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും കമാൽ പാഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംഭവത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് പിഴവുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും ഡി ജി പി ശ്രീരാമനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിട്ട പോലീസ് നടപടിയും വിവാദത്തിൽ കാറിനകത്ത് യുവതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വനിതാ പോലീസിനെ വിളിപ്പിച്ചില്ല കേസെടുക്കാൻ വൈകിയതും തുടക്കത്തിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പരിശോധിക്കാത്തതും പോലീസ് വീഴ്ചകളിൽ പ്രധാനം അപകട സമയത്ത് ശ്രീറാമിനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വഫ ഫിറോസ് എന്ന യുവതിയെയും വൈദ്യപരിശോധന നടത്താതെ വിട്ടയച്ചു പോലീസ് സംഭവം വിവാദമായപ്പോൾ യുവതിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി വാഹനം ഓടിച്ചതാരെന്ന് അവ്യക്തത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യുവതിയെ പോകാൻ അനുവദിച്ചതെന്ന് മ്യൂസിയം എസ് ഐ ജയപ്രകാശ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നുവെന്നും എസ് ഐ വാഹനം ഓടിച്ചത് താനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ടാക്സി വിളിച്ചു പോകാൻ യുവതിയെ പോലീസ് അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ തന്നെയാണ് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ശ്രീറാം അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു വാഹനം വന്നത് അമിത വേഗത്തിൽ അപകടശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് ശ്രീറാം തന്നെയെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറോടും ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടിയെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികൾ എത്ര ഉന്നതരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും നിയമപാലകർ നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ബഷീർ വാഹനമിടിച്ചു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ച അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റക്കാർ ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി വേണം ബഷീറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിന്റെ അപകട മരണത്തിൽ ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സിറാജ് ദിനപത്രം ചെയർമാനും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ കുറ്റവാളിക്ക് തക്ക ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും കാന്തപുരം കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് സിറാജ് ദിനപത്രം യൂണിറ്റ് മാനേജർ സെയ്ഫുദ്ദീൻ ഹാജി ശക്തമായ അന്വേഷണം വേണം പ്രതികൾ ആരായാലും നടപടി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം ശ്രീറാമിനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വഫ ഫിറോസ് എന്ന യുവതിയുടേത് മുൻപ് മൂന്ന് വട്ടം അമിത വേഗത്തിന് പിഴ ചുമത്തപ്പെട്ട വാഹനമാണിതെന്ന് പോലീസ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ബഷീറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൂർത്തിയായി ഭൌതിക ശരീരം അല്പസമയത്തിനകം പ്രസ് ക്ലബിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും ഖബറടക്കം വടകര നടുവണ്ണൂരിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് തർക്കത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചടി ജോസ് കെ മാണിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് തൊടുപുഴ കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക വിലക്ക് തുടരുമെന്ന് ഇടുക്കി മുൻസിഫ് കോടതി സ്റ്റേ ജോസഫ് വിഭാഗം നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനയുടെ വിജയമാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് പാർട്ടി ഒന്നിച്ചു പോകണമെന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി വിട്ടുപോയ ജോസ് കെ മാണി എം പി അടക്കമുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അവസരമാണിത് ഈ അവസരം അവർ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും എം ജെ ജേക്കബ് 
ചാവക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചാവക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കെ സുധാകരൻ എം പി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൌഷാദ് കൊലക്കേസിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ജനമനസ്സ് കാണുന്ന നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നൌഷാദിന്റെ ജീവന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരമുണ്ടാകും പ്രതികരിക്കാത്തത് ദൌർബല്യമായി എസ് ഡി പി ഐയും സി പി എമ്മും കരുതേണ്ടെന്നും സുധാകരൻ സി പി എമ്മിന്റെയും എസ് ഡി പി ഐയുടെയും വെട്ടിന് സാമ്യതയുണ്ടെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ഒരേ കളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണ് ഇവർ നൌഷാദിന്റെ കുടുംബത്തെ കെ പി സി സി ദത്തെടുക്കും കൊലക്കേസിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ തിരിച്ചടിക്കും തിരിച്ചടിക്കാത്തത് ഭീരുത്വമല്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ ചാവക്കാടും കണ്ണൂരും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമല്ല നടന്നതെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ നേതൃത്വം കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിന്റെ കെണിയിൽ വീഴരുതെന്നും എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി പിച്ചാത്തി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി കൊച്ചി ലാത്തി ചാർജിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ പ്രതി കൂട്ടിലാക്കി സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിവാദത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ നിലപാടുകൾ അംഗീകരിച്ച് യോഗം ഏകപക്ഷീയമായി സമരവേദി മാറ്റിയതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പാർട്ടി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ കമ്മീഷൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പറയിച്ച് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം വൈപ്പിനിൽ നടന്ന വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പോലീസിന് രൂക്ഷവിമർശനം പ്രദേശത്തെ ക്രിമിനലുകളെ സി പി എം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം കൊച്ചിയിൽ ഡി ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ചിലുണ്ടായ ലാത്തി ചാർജിൽ കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം എൽ ഡി എഫിന്റെ സമരപരിപാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗമെന്ന് ജില്ലാ നേതാക്കൾ സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ എൽദു എബ്രഹാം എം എൽ എ ലാത്തി ചാർജിനിടയേറ്റ പരിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകാത്തതിനാലാണ് എം എൽ എ എത്താത്തതെന്നാണ് വിശദീകരണം ജനാധിപത്യ മാദ്യം നടക്കേണ്ടത് ക്യാമ്പസുകളിലാണെന്ന് സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കനയ്യകുമാർ രാഷ്ട്രീയം നിരോധിച്ചിട്ടല്ല ക്യാമ്പസുകളെ അക്രമരഹിതമാക്കേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം എ ഐ എസ് എഫ് നാൽപ്പത്തിനാലാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ എം എൽ എയുടെ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എൻ ഷംസീറിന്റെ സഹോദരന്റെ വാഹനം വാഹനത്തിൽ വച്ചാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതെന്ന് പോലീസ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം കൊച്ചിയിൽ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളും മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനും നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ഗവർണർ പി സദാശിവത്തിനെതിരെ ഗുരുതരാരോപണവുമായി സി പി എം രംഗത്ത് ആർ എസ് എസ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്കുള്ള രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയെന്നാരോപണം സി പി എം നോമിനികളെ ഒഴിവാക്കി സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ളവരെ ലിസ്റ്റിൽ തിരികെ കയറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം സർവകലാശാല സെനറ്റിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ തിട്ടൂരമനുസരിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ബാധ്യതയില്ല സർക്കാർ നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഗവർണറുടെ നടപടി സ്വാഗതാർഹം മുൻപും ഗവർണർമാർ ഇത്തരത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും അവസരവാദികളുടെയും താവളമായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എല്ലാവരും ഭരണകൂടത്തിന് ദാസ്യപ്പണി ചെയ്യുന്നവരായി മാറി സഹന സമരത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രളയ സമയത്ത് ആയിരം വീട് വെച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ കെ പി സി സി ഒറ്റ വീട് പോലും വെച്ചുകൊടുത്തില്ലെന്നും ആരോപണം സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിന് കെ എസ് സി ബി ശുപാർശ മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുതൽ ലോഡ് ഷെഡിങ് വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ശുപാർശ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം കുറവെന്നും കെ എസ് സി ബി മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിനെതിരെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം ശക്തം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പഠിപ്പ് മുടക്ക സമരവും റിലേ നിരാഹാര സമരവും തുടരുന്നു രോഗികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഹൌസ് സർജൻമാരും പി ജെ വിദ്യാർത്ഥികളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡ്യൂട്ടി മുടക്കാതെ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലിനെതിരായ മെഡിക്
പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന നാളെ യോഗം ചേരും മലപ്പുറം വഴിക്കടവിൽ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ സംഭവം ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ശ്രമത്തിനിടെ വെടിയുതിർത്തത് സമീപത്തെ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനായി ഏറുമാടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഉൾവനത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ കേരള തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംയുക്ത പരിശോധന പിരിച്ചുവിട്ട കെ എസ് ആർ ടി സി എം പാനൽ ഡ്രൈവർമാരിൽ എത്ര പേരെ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിച്ചെന്ന് ഹൈക്കോടതി എം പാനൽ ഡ്രൈവർമാരെ വീണ്ടും നിയമിച്ചതിനെതിരെയുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം എത്ര ദിവസം ജോലി നൽകിയതെന്നതടക്കം യൂണിറ്റ് തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് മൂന്നാഴ്ചക്കകം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം തീവ്രവാദ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കനത്ത ജാഗ്രത അമർനാഥ് തീർത്ഥാടകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഉടൻ മടങ്ങണമെന്ന് നിർദ്ദേശം കശ്മീരിലെ ജനമാശങ്കയിൽ അതിർത്തിയിൽ കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നടപടികളോട് പ്രതികരിക്കാതെ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീനഗറിലടക്കം സ്കൂളുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും മുടക്കം കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പഞ്ചാബിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് കശ്മീരിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കയെ അറിയിച്ച് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീർ ജനതയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്തുന്നത് തടയാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള ജമ്മു കശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കശ്മീരിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെയും സുരക്ഷാ സൈനികരെയും നിയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ഉന്നാവ് പീഡനക്കേസിലെ പ്രതി കുൽദീപ് സിംഗ് സെൻഗാറിനെ സി ബി ഐ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും സിതാപൂർ ജയിലിലെത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ കുൽദീപിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചവരെയും സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യും അപകട നില തരണം ചെയ്യാതെ ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടായെങ്കിലും പനിയുണ്ടായത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കി അതേസമയം പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെ തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി യു എ പി എക്ക് പിന്നാലെ വിവാദമായ വേസ് കോഡ് ബില്ലും പാസാക്കി രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന എതിർപ്പുകൾ മറികടന്ന് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ഒരു രാജ്യസഭാ എം പി കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് രാജിവെച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സമാജ്വാദി പാർട്ടി അംഗം സുരേന്ദ്രനാഗർ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അംഗം നീരജ് ശേഖരനും കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ അംഗം സഞ്ജയ് സിംഗിനും പിന്നാലെയാണ് സുരേന്ദ്രനാഗറിന്റെ രാജി ബി ജെ പി എം പിമാർക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിച്ചു അഭ്യാസ് വർഗ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്നു പരിശീലനം നാളെ സമാപിക്കും കർണാടകയിൽ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ സുധാകർ മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായത് മണ്ഡലമായ ചിക്കബെല്ലാപൂരിലെ വിഷയങ്ങളെന്ന് സുധാകർ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിൽ യെദ്യൂരപ്പയെ നേരിട്ട് ആശംസയറിയിച്ചെന്നും വിശദീകരണം മുംബൈ നഗരത്തെ മുക്കി വീണ്ടും കനത്ത മഴ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ഗുജറാത്തിലും ഒഡീഷയിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഏഴ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു രാജ്നന്ദ്ഗാവിൽ സുരക്ഷാ സൈനികരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവരിൽ നിന്ന് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അടക്കമുള്ള തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നു കയറ്റുമതി പരിഗണനാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയായ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഒഴിവാക്കാൻ ജപ്പാൻ തീരുമാനം ജപ്പാനെ സൌഹൃദ രാഷ്ട്രമായി പരിഗണിക്കില്ലെന്നും സൈനിക സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയും വ്യക്തമാക്കി യു എസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായി മെക്സിക്കോ അഭയ കേന്ദ്രം തുറന്നു അമേരിക്ക മെക്സിക്കോ അതിർത്തിയായ സിയുഡാഡ് ജിവാരസിലാണ് അഭയ കേന്ദ്രം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി ജൂൺ ഏഴിലെ
എബോള പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോങ്കോയിൽ അതീവ ജാഗ്രത കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എബോള പടർന്നതായി സംശയം എബോള ബാധയെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് നേരിടാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും രോഗബാധയേറ്റെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം രക്തസ്കേലിൽ ഏഴ് ദശാംശം നാല് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തീരദേശവാസികളോട് അടിയന്തിരമായി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നിർദ്ദേശം തുടർ ചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് നീക്കം യമൻ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ അൽ ഖയ്ദയുടെ ആക്രമണം പത്തൊൻപത് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ദക്ഷിണ യമനിലെ അബിയാൻ മേഖലയിലെ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് സൈനികർക്കും പരിക്കേറ്റു മുഴുവൻ ഭീകരരെയും സൈന്യം വധിച്ചു പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച വീണ്ടും ഉത്തര കൊറിയയുടെ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലിന്റെയും മിസൈൽ ലോഞ്ചറിന്റെയും പരീക്ഷണമാണ് നടന്നതെന്ന് ഉത്തര കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയയുടെ നടപടിയെ ദക്ഷിണ കൊറിയ അപലപിച്ചു അമേരിക്ക റഷ്യ ഐ എൻ എഫ് ആണവായുധ കരാറിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറി ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നതിൽ റഷ്യ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് അമേരിക്കയുടെ പിന്മാറ്റം ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്നും കരാർ അട്ടിമറിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്തതെന്നും റഷ്യ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലെ ചുവപ്പ് നാടകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നേരിട്ടിറങ്ങി സ്പീക്കർ സ്പീക്കറുടെ ഇടപെടൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഇഴയുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ റോഡ് വികസനത്തിന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി അയ്യായിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ചിറ്റാറിൽ വടശ്ശേരിക്കര ചിറ്റാർ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതി അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എത്തിക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സർക്കാർ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി നീണ്ടകരയിലെ മാരിടൈം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ബി ബി എ എം ബി എ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാകും ആരംഭിക്കുക കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി പ്രവർത്തനം നിലച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ചവറ കെ എം എം എൽ എൽ നിന്നും മലിനജലം കടലിലേക്ക് തള്ളുന്ന പൈപ്പ് പൊട്ടി ജനവാസ മേഖലയിൽ ആസിഡ് പടർന്നതിൽ പ്രതിഷേധം പൊട്ടിയത് മലിനജലം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന ചിറ്റൂർ അഞ്ചുമനയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തണമെന്നാവശ്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ കുളിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് ക്വാറിയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു മരിച്ചത് തിരൂർ കാളാട് സ്വദേശി റഫീഖുദ്ദീൻ അപകടം ഉത്തനത്താണിക്ക് സമീപം ആദവനാട് ചോറ്റൂർ കരിങ്കൽ ക്വാറിയിൽ തിരൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു രണ്ടു വർഷം മുൻപും ഇവിടെ സമാനമായ അപകടമരണം സംഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ കണ്ണൂർ മയിൽ കരിങ്കൽ കുഴിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വൻ നാശനഷ്ടം റോഡിലേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഒരു വീട് പൂർണമായും തകർന്നു ഗുരുവായൂരിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ട് പേർക്ക് കടിയേറ്റിരുന്നു തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടാൻ നഗരസഭ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാരോപണം കണ്ണൂർ വളവട്ടണം പുളിയുടെ തീരത്ത് കരയിടിച്ചിൽ വ്യാപകം ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി പുഴ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള കരട് നിർദ്ദേശം പത്ത് ദിവസത്തിനകം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഉന്നതതല സംഘം വടകര കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ താൽക്കാലിക പാലമൊരുക്കി വൈറ്റ് ഗാർഡ് പ്രവർത്തകർ പാലം മാഹി കനാൽ കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വില്ലാപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ദുരിതം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ബൈസൺവാലി ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാക്കാക്കട പെരിയ കനാൽ റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം 
കൊച്ചി ധനുഷ്കോടെ ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പത്തനംതിട്ട അരവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസത്തിനുള്ള വേദിയാകും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനം അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളൊരുക്കി ഡി ടി പി സി മൂന്നാർ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെട്ടിക്കടകൾ ഒഴിപ്പിച്ച് റവന്യൂ സംഘം വൻകിട കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം പകരം സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യം വയനാട് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമി വിഷയം സംബന്ധിച്ച പരാതിയിന്മേൽ നിയമസഭാ പെറ്റീഷൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധന പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത് വിവാദമായിരുന്നു സത്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉറപ്പ് എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറാണ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഇടുക്കിയിലെ കാർഷിക മേഖല വറുതിയിലേക്ക് ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന പ്രവചനത്തെ തുടർന്ന് കൃഷിയിടത്തിൽ മുതൽമുടക്കിയ കർഷകരാണ് ദുരിതത്തിൽ ഏലം കാപ്പി ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് തേയില കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിന് പിന്നാലെ ടിക്ടോക്കിലും താരമാകാൻ കേരള പോലീസ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോകൾക്ക് പിന്നിൽ എ ഡി ജെ പി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സെല്ലിലെ അംഗങ്ങൾ മിസ് ഇന്റർനാഷണൽ കേരളയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഫിനാലെയിൽ റാമ്പിൽ എത്തുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനെട്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ ടൈറ്റിൽ വിജയിയെ കൂടാതെ മിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹെയർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാക്ക് തുടങ്ങി ഏഴിനങ്ങളിലും വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും വിജയിക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്ന മിസ് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം തൃശൂർ കണ്ടശ്ശാം കടവുകുളത്തിൽ മുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി തൃത്തല്ലൂർ കമലാ നെഹ്റു സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ധരുൺ ദാസിനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥിയെ തൃശൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയടുത്തതോടെ ആലപ്പുഴയിൽ പരിശീലനത്തിന്റെ ആവേശകാലം പുന്നമടക്കായലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ടീമുകൾ പരിശീലനത്തിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിലേലം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും വള്ളം കളിയുടെ ആവേശത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രണയ വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും ക്രൂരമർദ്ദനം കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നഗ്നരാക്കി മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി ജീവൻ ഭയന്ന് കുടുംബം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ബംഗളൂരുവിൽ അഭയം തേടി പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം ചൂതാട്ടത്തിൽ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പണയപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജൌൺപൂരിൽ യുവതി പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ ജൌൺപൂരിലെ ജാഫർബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് കേസെടുത്തു ഭർത്താവ് ചൂതാട്ടത്തിന് പുറമെ മദ്യപാനത്തിനും അടിമയെന്ന് യുവതി പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമായി പത്തൊൻപതുകാരി ക്രൂരബലാത്സംഗം മുംബൈയിലെ ചെമ്പൂർ പ്രദേശത്ത് പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ശേഷം സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് മോഷണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള മൂന്ന് കടകളിലാണ് മോഷണം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും കള്ളനോട്ട് പിടികൂടിയ കേസിൽ തെളിവെടുപ്പ് പ്രധാന പ്രതിയെ കുന്നമംഗലത്ത് എത്തിച്ചു തെളിവ് ശേഖരിച്ചു തെളിവെടുപ്പ് പടനിലത്തെ വാടക വീട്ടിലെത്തിച്ച് ഇടപാടിൽ ഷമീറിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ബാർ ഹോട്ടലിന് പുറത്തുണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിൽ മധ്യവയസ്കന് അടിയേറ്റു മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് വെടിക്കുന്ന സ്വദേശി രാജു രാജുവിനെ മർദ്ദിച്ച പള്ളിത്തോട്ടം സ്വദേശി ബിബിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം രാജുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പുതുപ്പാടിയിൽ റോഡിലൂടെ നടന്നുപോയ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പിടികൂടി നാട്ടുകാർ പിടിയിലായത് കൊടുവള്ളി മാനിപുരം മെയ്യൂരുകണ്ടി എം കെ ബിഷാർ എന്ന ഷാനു പ്രതിയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് താമരശ്ശേരി കോടതി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന അഞ്ചു പേർ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് പിടിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലായത് പവിത്രേശ്വരം സ്വദേശി രാഹുൽനാഥ് കേശു ബാലഗണേഷ് പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര സ്വദേശി നൌഫൽ ശ്യാംനാഥ് എന്നിവർ 
കഞ്ചാവുകൾ സിഗരറ്റുകളിലും വീടുകളിലും നിറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ഇവരുടെ രീതിയെന്ന് പോലീസ് റാന്നി ഊട്ടുപാറ ഐക്കാട്ടുമണ്ണിൽ റോഡിൽ മരിച്ചു കിടന്ന യുവാവിന്റേത് കഴുത്തറുത്തുള്ള കൊലപാതകമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നെല്ലിക്കമൺ ജോയിയുടെ മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് റോഡിൽ കണ്ടെത്തിയത് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പോലീ